potrzeba jest matką wynalazków. To znane powiedzenie doskonale obrazuje historię powstania Uniwersytetu Latającego. Warszawa lat 80. XIX wieku. To miasto zniewolone polityką rosyjskiego zaborcy. Kobiety nie mają tam prawa do podjęcia nauk na poziomie studiów wyższych. Dodatkowo uczelnie bardzo mocno zderzają się z programową rusyfikacją, która po upadku powstania styczniowego jest prowadzona mocną ręką i nie pozostawia szkolnictwu polskiemu żadnej autonomii. Była więc potrzeba bardzo silna w kręgu kobiet. Była potrzeba patriotyczna, była potrzeba edukacyjna, bo poziom krajowych uczelni w rękach zaborcy nie sprzyjał ani kultowi wiedzy, ani prawdy. Rozwiązaniem tych wszystkich potrzeb okazały się tajne kursy samokształceniowe, odbywające się początkowo nieregularnie, w różnych lokalizacjach i dotyczące różnej tematyki. Polacy udowadniając po raz kolejny w historii, że poradzą sobie w każdych warunkach, zaczynają uczyć się po domach, opierając się o przygotowaną na szybko lub przemycaną z zagranicy literaturę. W roku 1885 Jadwiga Szczawińska, wtedy 21-latka, organizuje te chaotycznie funkcjonujące do tej pory wydarzenia w nieformalną szkołę wyższą dla kobiet pod nazwą Uniwersytet Latający. Nazwa oddaje brak stałej siedziby i konieczność latania między różniącymi się lokalizacją wykładami. Od tego momentu Rozproszone lekcje zmieniają się w cykl zajęć z regularnym programem szkoleniowym rozpisanym na lata. Uniwersytet Latający to także program finansowy zapewniający wykładowcom wynagrodzenie i pokrywający koszty gościnnych lokalizacji. Słuchaczki wpłacają wpisowe od 2 do 4 rubli. Latający Uniwersytet stał się alternatywą dla całej Rzeszy wykształconych na prywatnych pensjach dziewcząt pragnących wiedzy uniwersyteckiej. Niezwykła determinacja, odwaga, upór i zdolności dziś nazwalibyśmy je logistycznymi czy też menedżerskimi Jadwigi Szczawińskiej zaowocowały obficie. Tajne kursy nie mogły co prawda w całości zastąpić akademickiego wykształcenia, ale pozwalały słuchaczkom kontynuować naukę na wysokim poziomie i rozwijać swoje zainteresowania w konkretnych dziedzinach. Do najchętniej wybieranych wykładów należały dotyczące historii i literatury polskiej, co dobrze pokazuje niepodległościowy profil organizacji. Uniwersytet Latający przygotował do pracy dziesiątki przyszłych działaczek społecznych, oświatowych czy politycznych. Dla wielu kobiet kursy stanowiły ponadto etap poprzedzający studia za granicą. Wykształcone na latających kursach kobiety stawały się pionierami w wielu obszarach. Farmaceutka Jadwiga Sikorska Klemensiewiczowa jako jedna z pierwszych kobiet została później dopuszczona do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez pierwsze 10 lat działalności Szkołę Jadwigi Szczawińskiej ukończyło około 5 tysięcy słuchaczek. Niektóre absolwentki wracały z zagranicznym dyplomem do struktur uniwersytetu jako wykładowczynie. Uniwersytet zorganizowano w cztery wydziały – nauk społecznych, nauk filologiczno-historycznych, pedagogiki oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. Kadrę stanowili wybitni polscy uczeni i wykładowcy. Luminarze ówczesnej nauki, jak choćby bakteriolog Odo Bujwit czy geograf Wacław Naukowski. Większość z nich z powodu agresywnej polityki rusyfikacyjnej prowadzonej przez kuratora warszawskiego okręgu szkolnego Aleksandra Puchtina kilka lat wcześniej nagle stało się bezrobotnymi. Jednak o poziomie nauczania na Uniwersytecie Latającym, tak jak w przypadku każdej innej uczelni, najmocniej świadczą jej absolwenci. Wszystkie szkoły świata chwalą się swoimi noblistami bądź słynnymi postaciami ze świata nauki, kultury i sztuki, które uczyły się w ich murach. Najsłynniejsza polska badaczka Maria Kiri-Skłodowska jest absolwentką nie tylko paryskiej Sorbony, 
Alei Warszawskiego Uniwersytetu Latającego. Regularnym słuchaczem wykładów parę lat później był chyba najbardziej rozpoznawalny polski pedagog, lekarz i działacz społeczny Janusz Korczak. Tak, bo w latach 90. z powodu doskonałej renomy i wysokiego poziomu wykładów także mężczyźni wykazali zainteresowanie studiami w potocznie nazywanym Babskim Uniwersytecie. Zgodnie z pozytywistycznym hasłem pracy u podstaw, bardzo mocno akcentowano, jak ważne jest przygotowywanie kadry nauczycielskiej do szerzenia wiedzy i niesienia kaganka oświaty. Na początku XX wieku trzeba było zbudować społeczeństwo wykształcone, wykwalifikowane, przez co mogące walczyć o swoją autonomię jako naród. Na tym polu zasługi Uniwersytetu Latającego są olbrzymie. W 1905 roku w Królestwie nastąpiły reformy luzujące system opresji względem Polaków. Korzystając z tego porewolucyjnego ożywienia i sprzyjających okoliczności, nielegalny Uniwersytet Latający oficjalnie rejestruje swoją działalność jako Towarzystwo Kursów Naukowych. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1920 ta sama organizacja przekształca się znów i zmienia nazwę na Wolną Wszechnicę Polską. W tej formie funkcjonuje do końca II Rzeczypospolitej, niosąc kaganego światy w wolnym kraju. W latach 70. XX wieku, w nawiązaniu do szczytnych tradycji tajnej samoedukacji wynikającej z represyjnego systemu zaborczego, w okolicznościach podobnej ocenzurowanej rzeczywistości, Latającym Uniwersytetem określa się szereg działań opozycyjnych, rozpowszechniania zakazanych lektur, kolportaż prasy, jak i wykładów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, które odbywały się w mieszkaniach prywatnych oraz spotkań utajnionych i grożących restrykcjami ze strony władzy. 